谈论毒品事件的人说：“人继善堂现在紧缩的不像样子，可是另有一个红继善堂，却成为沦陷区中最富庶的机构。他们的收入比海关收入的数字还要大，他们的财富、几十间银行的存款都敌不过。”有人就问：“这个善堂？”做些什么善事呢？那人就说：“这个善堂名为善堂，暗地里却是供应整个沦陷区毒品的机构。主持人是盛文仪，号有安，大家叫他盛老三，是一位名门后裔，独家包运包销热河省所出的红土。红记善堂没有招牌。”只是烟土箱子上贴上一张“红记善堂风”的封条，无论军、警、政的人碰也不敢碰它。维新政府成立初期，收入无着，支出庞大，一切经济来源都靠“红记善堂”拨付，所以所谓维新政府，实际上是靠沦陷区的烟民来支持的，各地大小为组织。尽管表面上冠冕堂皇的欺压民众，实际上这般耀武扬威的官员都是红记善堂所豢养的。这许多消息我听到之后，见闻大开，感慨万千。弃官不干，腾传众口为新政府不设主席，由梁鸿志担任行政院院长。梁鸿志是一个著名诗人。民国初年，当过段直政府段祺瑞的秘书长，人称“安福系”。维新政府成立后，上海租界上的报纸有些一味攻击，有些只字不提。不过有一次，说到梁鸿志提出辞呈，坚决要扔掉乌纱帽，报上还说陈群等也随之提出辞呈。当时我们不知道他们闹的是什么把戏。以为总不外乎争权夺利，哪知道是一件力争国宝的公案。当时的上海人除了看报之外，私底下有一种口头新闻，大家奔走相告，称作“蚂蚁船”，意思说这些新闻的传播好像蚂蚁传达消息一般，所以报纸之外的消息也散布的很快。这世界民间传说。国民政府在撤退时，有一批故宫博物院的古物未曾带走，保存在朝天宫中。这批古物本来藏在北平故宫中，因为当华北情况紧张时，国民政府想把一部分古物运到南京来，但是受到北方政界和文化界的反对，所以一时未能实现。不知道哪几位高明人士。和伦敦博物馆洽商之后，要选择故宫的精品运到伦敦去展览，于是组织了一个庞大的委员会，选择历朝铜器、玉器、瓷器、漆器以及古画、古书千余件，就用这个名义把它运出北平，到伦敦去展览。当时上海商务印书馆出版过好几本彩色精印的图册。才有这批珍贵的古物，并有详细的中英文目录和图片说明。这批古物展览完毕之后，英国如期运回，可是北平已经沦陷，于是展览品要由船只陆续装运到南京。那时节时局已极紊乱，正是上海八一三战争的前夕，国民政府急电伦敦，将运回古物的事情从缓实施。可是，英国主办机构已将一部分古物由船运出，直运南京。南京政府就把它珍藏在朝天宫中，用香笼锁好，再加墙砖封砌，外表不容易看得出来。八一三战事即起，不过三个月的时间，日军就进攻南京。南京政局在很短时间中变得面目全非。哪有时间顾得到这批古物？不过教育部方面派了若干可靠人士，抢出几百件名贵的古物，如铜器、瓷器以及石鼓等，由专人运往后方。那十个石鼓既重且笨
，搬运途中经过无数周折，居然也运到重庆。可是还有无数铜器和几箱古古书留存在南京。此外，还有大批古物，在重庆政府安定之后，由英国用飞机运到香港，再由香港运到重庆。胜利之后。又由重庆运回南京，不久从南京运到台湾，所以在台湾还保存着大批故宫珍品。日本军人向来每到一地，必尽其搜掠之能事，把搜劫到的东西作为战利品运日本展览，借以鼓励士气。在进占南京初期，当然也劫掠了不少东西去。可是，并没有发现朝天宫中的一批古物。等到维新政府成立之后，日本军人忽然发现了朝天宫内部暗藏了无数香笼。打开香笼一看，发觉原来是一批古董、古书、古画，但是他们不知道是什么来历，只是决定要把它运往东京。陈群得到这个消息，就告诉梁鸿志。这批古物的来历，梁鸿志就向日本人要求停止搬运，日本人并未加以理会。梁鸿志急得没有办法，只好提出辞呈，说是不干了。所有属下各部长也随之提出辞呈。日本人初时不知道这批古物的名贵，见到梁鸿志坚决到如此地步，不愿因些破烂的东西。把维新政府拆散，所以这批古物得以保存在南京。待到胜利之后，点收的结果还留存一半以上。这件事情，《上海的蚂蚁传》讲的有声有色，大家认为梁鸿志究竟还不失为一个读书种子。